Hello, how are you? Good evening. Mm. Good evening. How are you? ¿Cómo están? How are you today? Con un poquito de problema. Estaba... Oh, en serio, ¿y eso? Acaba, acaba de, de venir la luz, la energía, perdón. Oh, no ha habido electricidad. Good evening, good evening. Hello, good evening, Ana Beatriz. Sí, de hecho hay varios lugares. Ahorita he estado con un grupo anteriormente. Eh, bueno, hace un momento estaba con un grupo. Igual hubo un apagón en el lugar también y se quedaron un poquito conectados porque hubo un apagón. Creo que es por, por las tormentas. Eh, están habiendo bastantes problemas de, de electricidad. Llovió ayer por la zona de donde ustedes, ¿no? Todavía no, solo se está poniendo la tormenta. Pero, pero ya llovió. Hubo un apagón de un par de minutos. Oh, ya me imagino, pero sí ha llovido estos días. No, ahorita no. Ya le voy ganando. Le no. voy ganando entonces. En mi lugar ya cayeron tres tormentas. Oh. Yes. Oh, Zona norte de Morazán. Hola, teacher. Hola, hola, hello. Good evening. Zona norte de Morazán. Aquí veo bastante en esta zona. Oh, hello. Mañana voy a andar por ahí cerca. Nice. Y viene tarde le va a dar la tormenta. <ríe> Try to leave early. Hay que tratar de irse temprano en Monazán porque de las dos en adelante se ponen las tormentas. Ok. All right. So, uh, so good evening, everybody. Okay. Buenas tardes a todos. Good, good evening, evening, everyone. Uh, so, let's welcome again. El 15, el, 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 Sorry? El, el 15, nosotros tenemos al pericón. Es bueno ahí. Pero, al pericón, pero es todo el día o. Sí, todo el día. Ok. No, seguramente 15 de mayo. Yes, ahí vamos a andar, pero es bueno ahí, es bonito. Es bonito, es bastante bonito, bastante bonito. Pinos, fresco, solo que van a venir en época lluviosa. Yo creo que esa época ya ah, va a okay, okay. bastante lluvia, la, la, la calle se pone bastante lisa. Pero el lugar... Hay que tener cuidado, es, entonces, va. Es bonito, yes. It's beautiful. It's a beautiful. Ahí es mejor okay. en verano. Mm -hmm. But it's a beautiful place. Es un lugar muy bonito. Okay. Yeah. Okay, very good. So Thank I will you. pass you the attendance right now. Lo pasaré a asistencia ahorita. So please say I'm here or present. Yeah. Okay. Ana Abigail. Ana Beatriz. Present. Carlos David. Present. Edgar. I'm here. Good. Edgar, ¿qué pasó con Jenny, Edgar? Me sorprende no ver a Jenny conectada. Está bien emocionada con el siguiente nivel. Sí, de hecho, yo también pensé que la iba a ver. Ya le voy a escribir porque pensé que en otro grupo quizás estaba. Seguro. Pero no está en ningún grupo entonces. No, no sé, no, no he hablado con ella. Sí, sí, me, me sorprende porque ella era de, las, de, de los más frecuentes en, en el sí. en, Nivel uno. Yeah. Okay, let's see. Uh, Amber? I'm here. Good. Thank you. Jesus, I'm, I'm here. Good. Thank you. Alguien dijo teacher? Yo ya se conectó Ana. Ah, Ana Miguel. Ok, ahorita le pongo que asistencia. Okay, thank you. Tenía problemas, no podía ingresar. Ok, ok. Ya, ya le puse aquí ahorita. Jacqueline? Jacqueline, Jessica. I'm here, teacher. Bien, Jessica no se nos conectó ayer. Jorge Eduardo. I'm here. Bien, thank you. Juan Carlos. I'm here, I'm here. All right, thank you. Eh, Loida. No se nos ha conectado Loida aún, right? Ok, María Elena. I'm here. Loida tiene Bien. problema para conectarse. Ah, ok. Tiene problemas de conexión. Mauricio, Antonio. Present. Thank you. Nelson. Thank you. Thank you. Néstor. Oscar Arnulfo. Oscar Arnulfo. Present. Oh, oh. Yeah, you're here. Rosana Yamilet. Miss Rugamas no se ha conectado, right? She is not connected. Wendy Natalie. 
Jacqueline Glorimel. Present. All right, very good. Jocelyn Joanna. Uh, I hear teacher. Loita está pidiendo ayuda en, en WhatsApp. Ok, ya vamos a ver ahorita. Ya voy a revisar. Roberto Antonio. Not connected, right? Roberto nunca se nos ha conectado, ¿verdad? Yesenia Marisol. Teacher, varios compañeros no han podido ingresar. Ok, ahorita estoy viendo a Néstor que ya está conectado. Néstor, can you hear me? ¿No se escucha? Néstor, o oh, Jacqueline is connected también. Ya, ya se conectó Jacqueline. All right, let me put the attendance here. All right, let me see. Roxana, ahí está. Yo, Selin. Ah, Loida también ya está conectada. Loida. Jocelyn is connected. Ok, very good. Muy bien. And Yesenia Marisol. Néstor también está conectado. Ok, very good. Ok, perfect. So let's get started. Empecemos entonces. So listen, uh, for, for, let me get the computer closed. For activity number one today, um, if you remember, yesterday you studied and you practiced some vocabulary for regular activities, okay? Yesterday, you practiced some vocabulary for regular activities. What vocabulary do you remember? ¿Qué palabras recuerdan o qué frases recuerdan? What phrases do you remember? Type a letter. Type a letter, exactly, type a letter. What else, ¿qué más? Type a letter, sorry? Visit clients. Visit clients or customers. Any other? Otra que recuerden? Any other phrase you remember? Logbook. Ah, okay. Check the, the logbook. The logbook, right? Very good. Uh, what else? Mon monthly. Monthly, algo así. Monthly. Uh, monthly. But, but that was a phrase. Pero las, the vocabulary you use in the vocabulary for your regular basis. Aquí el vocabulario que usaron, que estaba en un cuadrito, que agregaron dos más incluso. You put two more. Organize meetings. Um, Organize meetings, very good. Organize meetings, what else? Busy, busy client. Visit clients. Client. Sorry? Uh, yes. Only that, solo eso, uh, only that. Type a letter. Type a letter. Yeah, somebody said type a letter. Okay, let, let me show you. Let me show you here. My Sorry? Email. Sorry? Check my email. Check my email. Very good. So we started. Check my email. Type a letter. Pueden ver mi presentación. Can you see my presentation? Yeah? Yes. Good. Okay, perfect. So we started. Check my email. Type a letter. Write a report. Ese le faltaba. Write a report. Attend a meeting. Call clients. Visit. I can see her, right? Visit clients. We have visit clients and call clients. Read a report and okay. organize meetings. Very good. So listen, before we start, antes de dar inicio. So before we start, I want you to, quiero que, I want you to put this Phrases here. Quiero que pongan la frase correcta acá. For example, number one, I call clients. So call clients, ya está. Call clients is done. All right? What is call clients? Call clients we have, bueno, es esta de acá. So this is done. Esa ya está hecha. I, I call clients every day. I use the company's phone. ¿Qué hay de la número dos? What about number two? Our secretary, what phrase can we use? ¿Qué frase podemos usar? Report. Report. Okay, our secretary uh, writes a report, then she sends she sends them she sends them via email. No, pero dice sends them. Check my uh, so email. Check, 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 check my email. email. Organize meeting. Uh-huh. Puede ser um and then she sends them via email. 
Okay, it can be write a report. How can I say write a report? Our secretary writes a report. So they write a report. Then she sends them via email. Okay, think for a moment. Piensen por un momento en cuál frase pueden usar en cada uno de los espacios de las que están acá. Okay, don't tell me now. No me digan ahorita. Only think. Solo piensen. Only think. In number, three, in number six, you can put any. In the number six, you can put cualquiera que se les ocurra. Okay, anything you come out with. Or think for a moment. In number four, you have two options, okay? In number four, you have two options. Teacher. Yeah. Uh, number six. Number six, it's optional. You can write any. Pueden escribir cualquiera que se les ocurra. Tal vez una de las que agregaron al final, agregaron dos. You put two at the end, all right? So you can use one of these. Pueden usar una de esas. You can say I, for example. I check logbooks every Monday. You can say, or what? I go to Morazan every, every Tuesday, for example, okay? Okay, so let's check together. Revisemos. Let's check. Okay, so number one is I call clients every Monday. I use the company's phone. Very good. Let's see number two. Let's listen to um, Hazel Sarai with number two. Hazel Sarai, can you turn number two? Please. Our secretary, Hazel. Our secretary write a report. Then she sent them via email. Very good, thank you. That's excellent, Hazel. So our secretary writes a report. Then she sends them via email. Great job, excellent, Hazel. Thank you very much. Number three, let's listen to um, a boy. Let me see. A boy. Let me see a boy here. Let's listen to Jorge Eduardo Aquino. I check my email twice a day. I use my laptop computer. Great, right, that's excellent. So I check my email twice a day. I use my laptop computer. Thank you very much, Jorge. That's excellent. Excelente, that's excellent. Let's see number four. Let's listen to a lady, otra chica. Let's listen to, um, let me see here, Ana Abigail. Number four, Ana Abigail. I have to read a report every Monday at eight o'clock. 
Okay, I have to write a report every Monday at eight o'clock. Okay, thank you very much, Abigail. That's excellent. Do we have another option? Tenemos otra opción. Alguien que quiera compartir? Yes. Okay, yes, Jacqueline. Maybe I have to visit clients every Monday at eight. Yes, it's perfect. I have to visit clients every Monday at eight. Thank you, Jacqueline. Any other option? Alguna otra opción? Any other option? Teacher, okay, go I ahead. Have to okay. Meet, I have to organize a meeting every Monday at eight o'clock. Excellent, that's very good. I have to organize e meetings every Monday at eight o'clock. Thank you, Oscar. Thank you, that's excellent. Alguna otra opción? Any other option? Or that's it? O eso es todo? No. Uh, I Amber. Yes, Amber. I have to call clients every Monday at eight o'clock. Excellent, that's really good. I have to call clients every Monday at eight o'clock. So, básicamente, cualquiera puede ir, right? We can write any. Yeah? Very good. Let's see number five. Veamos la número cinco. Let's see number five. Let's listen to a boy, un chico. Nestor, number five, Nestor. Celia. Okay. Um, Celia, tape a letter the meetings take place in the auditorium. Mm -hmm. So what do you think? What about the others? What do you think? What do the others think? Uh, Celia organized meeting. The meetings take place in the auditorium. In the auditorium. Yes, that's correct. So uh, Nestor, so the answer is Celia organizes meetings, okay? Celia organizes Thank meetings. You. The meetings take place in the auditorium, okay? Yes, take place. What is take place? Yes, take place. What is take place? Tienen lugar. Toman, puede ser toman lugar, okay? Las reuniones toman lugar en el auditorium, okay? Take place in the auditorium. And now the last one, number six. This could be any. Aquí podría ir cualquiera. This could be any. So any volunteers? Algunos voluntarios para la última? Any volunteers for the last? Okay, let's see Oscar and then Jocelyn. I don't visit client, but, but I type letter this Monday. Oh, excellent. Thank you very much, Oscar. Jocelyn, you want to share? I close money orders today. I close money orders? Every day. Every day. Okay, thank you very much, Jocelyn. That's excellent. Any other volunteer? Algún otro voluntario que quiera compartir? Any other volunteer? Okay, Edgar. And then Maria Elena. I check every Monday. I check? Merchandise every Monday. Oh, excellent. I check merchandise every Monday. Thank you, Edgar. So let's see Maria Elena. Yesenia teach class in the morning. Oh, nice. You remember Yesenia's information. Thank you. Very good. Thank you, Maria. Thank you very much. Any other volunteer? Un último voluntario? A last volunteer? I am where phone call every day, all day. Repeat it, please, Jacqueline. Repeat your example. I am where phone call every day, all day. Okay, so I, I always make, make phone calls. Okay, make phone calls, remember. Repeat it, please. I answer phone calls answer. every day. I'm sorry, it's answer, it's answer, answer phone calls. Okay, repeat it, repeat it, please. I'm sorry, repeat the example, Jack. I answer phone calls every day, all day. Okay, excellent. Thank you, Jacqueline. Thank you very much. Very good. Thank you for sharing your examples. Gracias por compartir sus ejemplos. Thank you for sharing your examples. I appreciate that. Realmente aprecio su participación. I appreciate your participation a lot. Muchísimo. So let's go to the next activity. So look, in the following activity, in the following activity, 
uh, we have some. Okay, this is the same. We have two questions. Tengo dos preguntas. I have two questions. Oh, not this one. Esta no. This one. Okay. So I have two questions. Question number one is: Is there a secretary in your workplace? I repeat: Is there a secretary in your workplace? Hay alguna secretaria en tu trabajo? O una secretaria? Is there a secretary in your workplace? What do secretaries do on a regular basis? ¿Qué hacen las secretarias regularmente? What do secretaries do on a regular basis? All right. So I give you like three minutes to answer the two questions. Le doy como tres minutos para contestar esas preguntas en su cuaderno. Yes? So please answer the two questions on your notebook. Oh, listen. Si no hay secretaria, siempre deben contestar la segunda pregunta. ¿Ok? No solo porque no hay secretaria se van a quedar sin contestar la segunda pregunta. No. You answer the two questions. All right? Contesten las dos preguntas. You answer the two questions. Si gustan, hagan una captura. Make a screenshot para que volvamos a main room. Make a screenshot. Or take a picture. Hagan una captura. Make a screenshot. And let's go back to the main room. Y regresamos al, al aula principal. Yes, did you make the screenshot? Yes, it's on a cartoon. All right. Yes. Now answer the questions. Now answer the questions. Ahora contesta las preguntas. Una cámara encendida. Ya me apagaron varios la cámara otra vez. With the cameras. Lo que pasa es que para hacer la captura y para revisar la captura hay que apagar la cámara. Ah, okay. I understand. Entiendo. I understand. If you have any, any question about vocabulary, you can ask, okay? You have like three minutes to answer. Tienen alrededor de tres minutos para contestar. You have around three minutes to answer. How do you say, teacher, uh, contesta llamadas? Answer. Answer phone calls. Answer. So you say she, right? Porque están hablando de la secretary. O oh, oh, they, porque es en plural. What do secretaries do on a regular basis? Van a contestar they. They answer phone calls. Ellas contestan llamadas. They answer phone calls, for example. Okay? Okay. Like this. Okay, okay no problem. Así. Answer. answer phone calls. All right? They answer phone calls. They. Le agregan they. They answer phone calls. Okay, teacher. All right.
<coughs> okay, the same way. When you finish, um, raise your hand, please. Ponen una manito levantada cuando termina para ir más o menos viendo quiénes van terminando, the ones who, who finish. Okay? So you put a hand like, like this. Ponen una manita así como la que, la que yo puse ahorita. Like Mauricio's hand. All right, please. Oh, Amber finished and Mauricio finished, right? Okay, perfect. Next one, too. Monday. Jacqueline finished, too. Anna, yeah, Anna Bigay finished, too. Oh, let me see. Oscar finished too. Nestor finished too. All right. Thank you for putting the hand, for raising the hand. Oh, Jacqueline Glory well finished too. Maria Elena finished too. Thank you very much. Yesenia too. So the majority finished. La mayoría ya terminaron. The majority finished. So one more minute. Un minuto más para que terminen los demás. One more minute. So the others finish. So we are missing only Jorge, Hazel, Loida, Jessica, and yeah, only them. Solo ellos faltan ahorita. They're the only ones missing. <laughs> o se les había olvidado. <laughs> I have a problem with my my signal. What we do? What uh -huh, what I do? With the emojis. Okay, but, but I know you finished, Loida. Pero ahorita sí, ya, ya sé que ya, ya, ya terminaste. Okay, thank you. En aparecen reactions, Loida, esa manita. Te voy a tomar una foto para, para mandársela y se la, voy a, se la voy a marcar ahí. ¿Será que no les aparece tal vez a, a algunos? Pero voy a tomar una foto ahorita para poder mandársela. Después se la voy a mandar y le voy a marcar ahí. Okay, very good. So I guess we can we can we can continue. All right. So uh, question number one is: Is there a secretary in your workplace? That's question number one. Okay. So let's repeat with the microphone off. Repitamos con el micrófono apagado. Is there a secretary in your workplace? Is there a secretary in your workplace? Second question. What do secretaries do on a regular basis? What do secretaries do on a regular basis? Okay, let's see, Ana Beatriz, say question number one. Diga la pregunta número uno. Say question number one, Ana Beatriz. Ana Beatriz, say question number one, please. Pregunta número uno. Está concentrada, Ana Beatriz. Okay, Nestor. <laughs> Nestor, say question number one. Pregunta número uno. Okay. Is there a secretary in your workplace? Excellent. Thank you very much, Nestor. Okay, let's listen to Jacqueline. Question number two. Me? Yes, Jacqueline, you said, sorry. Not Jacqueline, but Jacqueline, you said. <laughs> what do secretary do on a regular basis? Basis, basis, on a regular basis. Okay, thank you very much. Okay, listen. What will you do? ¿Qué van a hacer? You have the two questions and you have the answers, okay? So the idea in this moment is that you practice the two questions and that you give answers to different classmates. Y que vayan a practicar con diferentes compañeros. You practice with different 
classmates. Take turns, como siempre, tomen turnos, take turns, ¿ok? But this time I will give you a little time. Le voy a dar un espacio corto, quizás de unos 3, 4 minutos, no por mucho. Yeah? So let's go and practice and take turns. Vamos a practicar tomando turnos. Let's go and practice and take turns. All right. Let's make groups. Hagamos equipos en este momento entonces. Let's make groups. Okay, let's start. Hola, teacher. Creo que me yo toqué la pantalla y ya se me desapareció. Ok. Let me assign you. Vamos a ver. Let me assign you to another group. Nelson. Sí, pero ya está asignado. Ya le va a aparecer otra vez. You will appear again. Ok. ¿Me aparece? Okay, thank you. Ok. Now. Es que hay dos dispositivos y no sé cuál agregar. <laughs> Eh, <ríe> donde tengo la cámara sería porque el otro está sin cámara, no tengo ni audio en el otro, ni cámara. Okay. Pero es que no, no, no sabría ver cuál es el que tiene y no tiene cámara. Vamos a mover ahorita. Oh. Veamos ahora. Ahí, ahí es, ese es. Okay, Gracias, perfect. teacher. Ok. Hazel. Oh, Hazel is with, with two devices. Dijo que repitiéramos la pregunta y después nos contestará alguien más. Si quiere, la hacemos. Le voy a preguntar a Jacqueline, ella que conteste y después que le pregunte a Hazel y después Hazel contesta y me pregunta. ¿Sí? Se fue Jacqueline. Sí. A pesar de nosotros. My Hazel is, is there, say, is there a secretary in the workplace? No, there aren't. What do you, secretary, do on regular basis? They don't exist. Aunque no tengo. Para decir no hay secretaria, solo es no de ahí. No de ahí. Sí, no en la primera pregunta, en la primera pregunta, ¿Is there a secretary in your, work, in your workplace? Ahí van a decir, no there isn't. No there isn't. Mm -hmm. But you answer question number two, pero siempre van a contestar la pregunta dos. But you answer question number two, ¿ok? Ok. Ok, perfecto. Como ustedes si no saben, ¿Con ustedes sí. estaba ya? Ok. Sí, con Room 2. Let me see. Ok, ahorita se las envío. Vaya. <risa> pues donde nosotros no hay secretaria solo asistente de servicio. Yeah, then, you, then you can say in question number one is, is there a secretary in your workplace? You answer, no, there isn't. Van a contestar, no, there isn't. Pero la segunda pregunta siempre la van a contestar. Okay? What do secretaries do on a regular basis? Y luego van a describir lo que hace una, de lo que hace una secretaria. Okay? Aunque no okay. se Yeah. Ah, ok. Even if you don't have a secretary, and aunque no tenga una secretaria, even if you don't have a secretary. Okay. okay. Okay, entonces sería, is there a secretary in, in your workplace? Volví. Se anduvieron rodando. Se me trabó y me quedé sin 
Ella se fue a rodar, que es muy diferente. Sí, a ella le gusta eso, es algo desobediente. Ah, ¿Qué decís? No vi. Ok, continúe, continúe. Sí. Vaya, te voy a preguntar a ti, Jacqueline. Is there a secretary in your workplace? ¿Y usted cómo lo contestó? Solo sí, hay. <laughs> yes, is, yes, is there. <laughs> Maybe, uh, Jacqueline Gloribel, you are in question number one. Está en la número uno. You are in number one. Jacqueline? Yes. Okay, so yeah, uh, if the question is, is there a secretary in your workplace? You say, yes, there is. Yes, there is. Y si no lo yes, hay, there is. yes, there is. Y si no lo hay, no there isn't. Si no hay, no there isn't. Yeah? Yes, there is. Uh -huh. Yes, there is or no there isn't. Okay? Y será también se puede contestar así, teacher. They are two secretary in my work. Ah, then you say. Ah, then, then, but first you say, pero primero debe decir. Ah, la pregunta es, is there a secretary in your workplace? Yes, there is. Mm -hmm. Luego después de decir, yes, there is. Yes, there, there are two secretaries. There are two secretaries. Ah, después de decir, yes, there is. Yeah. Uh, they are two secretaries in my work. Uh -huh, in my workplace. Okay. Gracias. Okay, no problem. Gracias. Okay, continue practicing. Continue practicando. Continue practicing. Uy, a mí me salieron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete me salieron a mí. Okay, they answer the telephone, they call client and vendor and supplier, mm -hmm. they receive correspondence and document, they mm -hmm. carry the boss agenda, they organize meeting, they attend many people, they carry scheduled meeting. And, and, okay. and David, what do you secretary on a regular basis? Before you, you continue, how do you pronounce organizar in English? How do you pronounce organizar? Sorry? Organizar. Organizar in English, how do you pronounce that? Organize. David, how do you pronounce it? Oh, organize. Exactly, it's organize. So Oscar is organized, the pronunciation. Organized. Organized, right? Organized. Okay. In Elgato, right? Organized, organized is the pronunciation. Yeah. Nice. Orga, organized. Organized. Uh, organized. 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 Uh, yeah. Okay, carry on. Me meetings is in the meeting. Meetings, the same. Meetings. Meetings. Okay. Meetings. Exactly. Y la otra es Aten. Aten. Attend. 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 Attend meetings. Attend meetings. Attend. Attend meetings. Meetings, exactly. Ah, okay. Yeah. All right, continue. Continue. Sorry for the interruption. Okay. Thank you. All right. Eh. Sí, porque fuimos compañeros la vez pasada, pero creo que ya los van a sacar. María Elena. María Elena. Dios mío, María Elena. Did you finish? Finish. Did you finish? Yeah, yeah finish. Finish. Oh, yes, yes, finish. Okay, perfect. Finish. Perfect. Okay, perfect. And I, I, now that I find you here, ahorita que encuentro aquí a Néstor, quiero preguntar, Néstor, eh, ¿cómo va con las actividades de la plataforma? Mañana me pongo al día, teacher, sorry. Ok, perfecto, perfecto. Sí. Okay, no hay problema. Es que, es que Ajá, estamos... Todavía no lo puedo es activar, que... este, como tuve problemas. Son 24 horas. 24, 24 horas. horas. 24 horas. 24 horas. Si se le bloquea el usuario, de tanto ingresarlo, si se equivocan en la cuenta. Pero bien extraño, porque fíjese que, bueno, nunca me había pasado. Y realmente cuando ingresé la primera vez, eh, de un solo ingresé, 
Y comencé a hacer las tareas, ya este, ahora que quise ingresar, me dio ese texto que le puse ahí en el, en el WhatsApp, que me decía oh. que he intentado muchas veces y no he intentado ni una vez más. Okay. No sé qué pasó. Ok, hay que intentar mañana entonces, calculando más o menos ahí las 24 horas, ok. So, Néstor, entonces, ah, okay. Menos eh, mal que ahí vamos a estar esperando. Yeah. Sí, sí, lo, lo siento mucho, es que hemos estado en un traslado ahí, nos oh. estamos cambiando de oficina. Ya, yeah, eso okay. sí, es It's okay. All right. Siempre, thank siempre you. cuando se pongan al día, no hay problema. There's no problem, okay? Sí. Okay, okay. thank you. Regresemos. Let's come back, please. Okay. Okay. See you later. Okay. Bye. Oh, welcome, Rosana. Bienvenida, Rosana. Welcome. <laughs> welcome. Okay. All right. Había problemas de conexión. You had connection problems? Sí, no, me está fallando demasiado el Inter, pero creo que mañana van a venir a instalarlo de nuevo. Hopefully. Eso esperamos. Eso esperamos. Ok, hopefully. Loida, Loida okay. tiene bastante problema ahorita. Teacher. Ah, Loida también tiene problemas de conexión. Okay. So, normalmente también Loida tiene problemas. A Loida también le pasa seguido. Okay, very good. So let's uh, let's continue. <laughs> what happened? Oh my god. Okay, so um let's see. So I will ask you some some of you like three questions directly. Le voy a preguntar algunos así directamente, directly, directly. Okay? So let's see um Mauricio. Mauricio Antonio. Is there a secretary in your workplace? Yes, there is. Uh, what do secretaries do on a regular basis? They answer the phone, they send documents, they attend visitors, they organize meetings. Organize meetings, good. They do many activities, right? Hacen muchas actividades. They do many activities. Thank you, Mauricio Antonio. Very good. Yes, excellent. Yesenia, Marisol. Yesenia Marisol, uh, is there a secretary in your workplace? Yes, yes, there, uh, there are two secretaries in my work. Oh, there are two secretaries in your workplace. Oh my God. All right, so a second question. What do secretaries do on a regular basis? Yes. Yes, there. Yes, they are two secretaries in my work. Question number two, Yesenia. Question number two. Yes. Number two. What do ah, ah, secretaries do on a regular basis? Uh, customer support, uh, answer call, check book, and write a report. And write reports. Okay, thank you very much, Yesenia. I appreciate your participation. Let's see one last. Jacqueline Gloriver. Uh, is there a secretary in your workplace? Yes, there is. Uh, what do secretaries do on a regular basis? Um, write a report. Yeah. Answer the telephone. Schedule control the CFO. All right, very good. Schedule and control the CFO. All right, thank you very much, Jacqueline Gloribel. Okay, let's see one last, una última participación. Edgar. Edgar, is there a secretary in your workplace? Yes, there is. What do secretaries do on a regular basis, Edgar? Um, answer call, schedule meeting, attend visits, receive documents and receive documents, okay? Thank you very much. Okay, so with the microphones up, con los micrófonos apagados, demos un aplauso a las participaciones, please. Let's give running applauses to participations, okay? Thank you very much for your participations. Very good. Now let's go to the second activity, the third activity for today. In activity number three for today, I have one conversation. So listen. Listen carefully, escuchen cuidadosamente. 
I will pronounce the conversation for you. So you listen and pay attention to pronunciation. Okay, se la voy a pronunciar dos veces. Afterwards, you will practice in pairs. Vayan a practicar en parejas. You will practice in pairs, but listen. Pero esta vez para presentarlo vamos a hacer diferente. We will make it different. No van a presentar con el compañero que van a ir a practicar. Sino que van a tener un mystery partner. Un compañero misterioso. No saben quién es. You don't know who the, who your, who your, um, your classmate will be to present the conversation. No saben quién será su compañero para, para presentar la conversación. Okay? No va a ser con el que van a practicar. Va a ser otro. It will be another um, person. And I will design the role. Yo decidiré quién empieza y quién sigue. Yo decidiré quién, yo decidiré quién es A y quién es B. Okay? Yeah. So let's go and listen to the conversation carefully. Pay attention to pronunciation, please. Okay. Let me show you the conversation. Déjenme mostrar por acá la conversación. Let me show you the conversation. Here, Dominic. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Listen again, escuchemos otra vez. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? She is the first person to arrive in the office. Very good. Do you want to repeat one more time? Can I repeat it one vez? Do you want to repeat one more time? Oh, one, sorry. Can I repeat it one You want to repeat once? Okay, let's repeat. With the microphone off. Con el micrófono apagado, vamos a repetir, okay? Good, let's do it. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Exactly. Exactly. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. Types, sends. She is a very, she is a hardworking woman. She is a hardworking woman. What is hardworking? Who is hardworking? Trabajar duro. Una guerrera. <laughs> una guerrera. Yes, she is a hardworking woman. Sería, ella es una chica o mujer trabajadora. Una guerrera, como dijeron por ahí. She is a hardworking woman. Es una mujer muy trabajadora. Hardworking is trabajadora o trabajador, right? Yeah. Okay, let's continue. Continuemos. Absolutely. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Yeah, she is the first person to arrive in the office. En inglés diríamos, she is an early bird. Ella es un pájaro madrugador. She is an early bird. Okay, very good. Excellent. So do you want to make a screenshot? ¿Quieren hacerle una captura? O lo buscan en su material si quieren. Okay. Page 12. Sorry, sorry, sorry. Creo. 
Página 12, creo. I think it's page 12. Creo que es página 12. I think it's page 12. Okay, good. So I repeat. I repeat. Repito. I repeat. So you will go and practice the conversation. And when we come back, cuando regresemos, van a presentar, pero no con la persona que practicaron, sino que con un mystery partner, con un compañero misterioso, with a mystery partner. You don't know who. Ustedes no saben quién. You don't know who, ¿ok? Oh, solo una pregunta, dice, pero vamos a ya presentarlo sea. tal como está ahí. Vamos si a presentarlo pueden, tal como está ahí. Si quieren ahorita que vayan a presentar, pueden personalizarla. Pueden usar su propia información. Pueden usar el nombre de la secretaria de su empresa, si quieren. No hay problema. There's no problem. Pero cuando regresen, ah, okay. tienen que adecuarse a lo que les pregunte su compañero. ¿Ok? That's the idea. Esa es la okay. idea. Okay, perfect. So let's go and practice. Vamos a practicar entonces. Let me see, I have 21. Okay, let's make 10 pairs. Vamos a hacer 10 parejas. Let's make 10 pairs. Mm -hmm. All right. Ready? Steady? Go. Okay. Uh -huh. Okay. Uh, Empiezo. Okay. Um, Amber. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every exactly? Sería every day exactly. Okay. Sorry. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Uh, absolutely does. She'd read early. Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay. Ahora, eh, Edgar, Thanks. lo practico con, con Ana, seguro. Okay. Okay. Edgar, sería Sonia o? Vaya. Eh, okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. What she ties report in same emails, emails every day. She is a hard-working woman. Absolutely. Does she read early? Yeah, she is a fair person to arrive in the office. Okay. Now let's see Amber instead. Read early. Teacher is correct the pronunciation absolutely. It's absolutely, absolutely, okay, absolutely, 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 uh -huh. absolutely. yeah. Tapes, tapes. Sorry, types. Tapes. Tapes. Para, para escribir. Tapes. Para la palabra que significa escribir, type. Sí. Ah, types. Es type. Types. 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 Y a mí se me olvida, o no sé cómo es que, arrive. 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 
Ah, pues tú eres Sonia y yo Matt o sí. Sonia. Uh -huh. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do? Okay, exactly. Oh, I see your point. Well, the date types report and send emails every day. She's a hardworking woman. Excellent. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Ahora yo voy a hacer Sonia. Okay. Dice, what does Dominic do? Well, to, well, she is a secretary. Oh, I see. Ah, hi, Maria. Hi. I just sent Oscar. Uh, I just sent Nelson with you. Le acabo de mandar a Nelson porque vi que estaba solo. <laughs> estaba solo, yo también. You were alone. Estoy... Okay. You were alone too. So you can practice together. Pueden practicar juntos. You can practice together. Thank you. Oh. Hi. Okay. I am first. What does Dominic do? Okay, what does Dominic do? Hey, mm -hmm. <laughs> ya lo dijimos breve, pero vamos a repetir. <laughs> well, she is a secretary. Sorry for the oh, interruption. Sorry, Loida. Is secretary or secretary? Secretary. Secretary, exactly. Secretary, no, it's secretary. Secretary. <laughs> yeah. Okay, so re repeat it, please. <laughs> repeat it, please. Secre well, secretary? Secretary. Secretary. Hey, repeat the conversation. Okay. Repeat, start over, empiecen otra vez, okay. start over. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Does she arrive yeah. early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Excellent. Nice. That's very good. That's excellent. Okay, so let's go back. Regresemos. Let's go back. Okay. Um, okay, everybody, so welcome back uh, to, to the main room. Uh, just to remind you, solo recordar nada más, para la private session de hoy, we have uh, David, I think. Creo que tenemos a David para la sesión privada de hoy, me equivoco. Is David connected? ¿Está conectado, David? Correcto, sí. Ahora, yes. ahora. Okay, perfect. Okay, just to remind you, solo para recordar, just a quick reminder. Very good. So I said, right? I said, you go and practice with somebody. But here, you present with a different classmate, okay? Ahorita van a presentar con un compañero diferente, not your partner, okay? Very good. All right, let me see. Let's start with a, with a boy. Empecemos con los chicos. Okay, boys first. Los chicos primero, boys first. Okay, so let's listen to um, Juan Carlos. Choose somebody who is not your pair. Elige a alguien que no, es tu pare que no era tu pareja cuando practicaron ahorita. Okay, so choose somebody, please, Juan Carlos. Ember. Ember. Okay, so Ember was not your pair, right? No, no, no. So Ember no. and Juan Carlos. 
So improvise, improvise si es necesario, improvise if necessary. Uh, Ember empieza, Ember starts. Okay, uh, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she ties reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she a real early? Yeah, she's a first person to arrive in the office. Oh, thank you very much. Oh my God, that, that That's was it. very good. That was excellent. Estuvo excelente. So uh, just one thing, solo una cosa. You say a real or a right. What is correct? A real or a right? Arrive? Arrive, arrive, arrive. Okay, Amber, so the pronunciation is arrive. Arrive, okay? Yeah. All right, okay. thank you very much, boys. Muchas gracias, chicos. Thank you very much, boys. Now let's see a couple of girls. Veamos una, una pareja de chicas, a couple of girls. Okay, let's see. Maria Elena. Can you please choose another girl? ¿Puedes elegir una chica para que lo haga contigo? Can you choose a girl? Um, Loida. Loida, all right. You didn't practice with Loida, right? No practicó con Loida. You didn't practice with Loida. No. Okay, so Maria Elena and Loida. Loida is the first one. Loida empieza. Loida starts. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she takes reports and sends emails and call phones. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Thank you. Thank you. Okay, that's excellent. Very good. Oh my God, that was excellent. Just one thing, you say tapes or types? Tapes reports or types reports? What is correct, uh, Maria? Types. types, okay, you say types. types. She types reports. Okay, thank you very much, girls. Okay, let's see uh, another couple of boys. Otra pareja de, de chicos. Okay, let's listen to um, David. David, please choose another boy. Elige otro chico, David. Okay. Eh, Jorge Aquino. All right, go ahead. Adelante. Uh, okay, <laughs> hold on, hold on. Espera, hold on. Uh, let me see. David starts. David inicia. David starts. Okay. Um, what does Dominic do? Well, she is. A secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types report and send email every day. Take temperature for COVID protocol. She is a hardworking woman. Okay. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay. Oh, nice. Thank you very much. That's excellent. Very good. Excellent work. Okay, let's listen to another uh, pair, uh, another couple of girls. Okay, let's listen to um, Loida Didet, Roxana. Roxana Rugamas, please select uh, another girl. Elijan una chica. Jacqueline. Okay, good. You Jacqueline get Garcia. Okay, you didn't practice with Jacqueline, right? No practicó, no practicaste con Jacqueline. No. no? Okay, so uh, no. Roxana and Jacqueline. So Roxana, you start. Two initials. You start. Okay. Jacqueline, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, the Tape, 
reports and send emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, thank you for the information. You're welcome. Oh, nice. That's excellent. Very good. Um, great, girls. Just one thing. You say secretary or secretary? What is correct? Secretary. What is correct? Secretary. Secretary, secretary or secretary? Secretary. Secretary. What about the others? ¿Qué hay de los demás que piensan? What is correct? Secretary or secretary? Secretary. Ah, it's secretary. Okay, secretary. So the pronunciation is secretary, not secretary. Secretary, no, it's secretary. All right, secretary. All right, very good. So uh, Jacqueline, secretary. Rosana, secretary. All right, so that's the pronunciation. Very good. One last pair, una última pareja. One last pair. Ahora escuchemos a un chico y una chica, okay? So to mix it a little bit. All right, so let's listen to, um, let me see. Let me see here. Nelson. Nelson, Mr. Gavarrete, choose a girl. Elijo una chica, choose a girl. Okay. Uh, right. Who? Who, Nelson? Sarai. Sarai, all right. Hola, Sarai. Hello. Hello. Okay, okay, uh, Sarai uh, starts. Sarai empieza. What does Dominic okay. do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, has she your friends? Well, she child report and send her mail every day. She is a, a working government. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay. Okay. Excellent, very Thank good. You. That's, that's excellent. Thank you very much. So Nelson, you say she is the first person to arrive in the office, arrive in the office, all right? Arrive, arrive in, the in the office, office okay? Thank you for your participation. Uh, okay. Thank you very much. In this moment, I will pass the attendance again. Le pasaré la asistencia otra vez. I will pass the attendance one more time. So please be alert, estén atentos, be alert, please. I'm here okay. or present. Ana Abigail. I'm here. Ana Beatriz. Yes, Good. Carlos David? Present. Oh, good. Edgar? I'm here. Ember? Present. Hazel? Present. Jacqueline? Lisette? I'm here. Okay, very good. Jessica Lourdes? Uh, let's see, Jorge Eduardo. Present. Good. Juan Carlos. I'm here. Loida. I'm here. Yes. Maria Elena. I am. Mauricio Antonio. Mauricio Antonio. Present. Oh, good. Nelson. I'm here. Nestor. I'm here. Okay. Oscar Arnulfo. Present teacher. Rosana. Present teacher. Wendy. Jacqueline Gloribel. Present. Yo soy Joana. I'm here. Roberto Antonio. And Yesenia Marisol. 
que se nos hizo Yesenia. Yesenia estaba conectada, ¿verdad? Sí, teacher, estaba conectada. Sí, sí, sí. ok, very good. Le voy a poner aquí para que no se me quede la silencio. Ok, very good. So it's uh, 9.15, son las 9.15. Tomaremos los dos minutos en este momento, ok? So please take two minutes. Y luego okay. siempre le voy a hacer el countdown, el conteo regresivo para que regresen todos rápido, ok? So let's take two minutes. Tomemos dos minutos. Ok. All right. Sí, camisa. Ahorita. Time is over. El tiempo se acabó. Time is over. So please come back. Regresemos. Please come back. And let's start over. Empecemos. Sigamos. Let's continue. All right. I guess you stretched. Creo que ya se tiraron un poquito. You stretched a little. Or you went to the bathroom. So it's time to continue. Es momento de continuar. It's time to continue. Very good. So um, in this uh, second, in this second part of this station, we will review a topic we started in unit or in level one. Repasaremos un tema que estudiamos en el nivel uno. We will review a topic we started in level one. One, okay? So let's, let, let's start. Okay, listen. I remember in level one, we studied the present simple. So the, estudiamos el presente simple. We studied the present simple. And please, help me with this. Ayúdenme con esto. Help me with this, please. We have three sentences. Nadie ha vuelto. We have three sentences. Number one, number two, number three. So please. You need to choose the correct option. Necesitan elegir la opción correcta. So check them and think for a moment. Revisenlas y piensen por un momento. ¿Cuál es la opción correcta? Correcta. Type or types. Do or that. Arrive or arrives. Okay? So think for a moment. Analiza por un momento. Analyze for a moment, please. Okay. Don't tell me the answers in this moment, okay? Ahorita no me digan la respuesta, someone just analyze and choose the correct word. Okay, let's check. Okay, let's see number one. Ana Beatriz, number one, um, read the sentence with the correct option, please. Lea la oración con la opción correcta. 
she ties report. Okay, uh, type or types? Types, con la S. The second, la segunda, ¿verdad? The second. Types. Ah, uh, types. Good. She types, types reports. Excellent. Thank you very much. It's correct. Es correcto. Remember, recuerden que cuando era she o he, le poníamos ese al verbo. She types reports. Excellent. Thank you, Ana Beatriz. Number two. Okay, let's listen to, um, let's see, veamos. Let's listen to number two. Let's listen to mm -hmm. Jorge Aquino. Does, that, does she arrive late? Great, right. it's excellent, Jorge. Does she arrive late? Does, verdad? Thank you, Jorge. Thank you very much. The same. For a he, she, and it, for a he, she, and it, and it, we use does for the question. Usamos el does para la pregunta. Does. Esto ya lo vimos, solo estamos recordando. We are just refreshing. In number three. Number three, numero tres, number three. Let's listen to um, Ember. Ember, are you there, Ember? The microphone, Ember? Oh, está con mi Ember, I'm sorry. <laughs> no, no hay problema, teacher. <laughs> Can you do it, Ember? ¿Puedes hacerlo? Yes. Okay. Yes. Arrive early. Repeat it, please. Does she arrive early? Excellent. So, arrive. La primera, ¿verdad? The first. La yes. Primera. Yes. Does she arrive early? Excellent. That's very good. ¿Por qué no decimos arrive? ¿Por qué no sería arrive in this case? Si estamos, si estamos usando el she. Porque el auxiliar ya convierte el verbo. Exactly. La persona. Ajá, porque ya, ya tenemos el das. Y les explicaba también en el nivel 1 de que cuando es negativo o pregunta, el verbo ya no lleva este, ¿ok? Yeah, so remember that. Just remember that. Recuerden eso. Remember that. Very good. Now let's go to the other, uh, to the other part. Ok, listen. Uh, let me share your screen quickly. Eso ya lo hice. Ok, ok. Oh, okay, I'm sharing the wrong screen. and estoy compartiendo la pantalla equivocada. Hold on a second. Deme un segundo. Hold on a second. Well. Okay, so um, listen. We will use uh, for, for this. Uh, we, will, we will focus on, let me see which verbs. I have three verbs here. Por aquí tengo algunos verbos que vamos a usar. I have some verbs we will use. So for this, we will use the verbs. We will use the verbs. Um, hold on a second. Okay, um, so for this, we will use the verbs. Check. Okay, go. Check, go, and um, maybe we can use um, Tell me another verb. Give me another verb. Tell me another verb, please. Like. Um, like another take. one. Say. Okay, say. I will say. I will say. Take. All right, take. Play. And? Play. Play. All right. We will use, we can use play too. Very good. So I have some verbs here. Now, right. checks, goes, Boys. takes, and, and plays. Here, goes. ¿Por qué le pongo ES a S? Do you remember? Recuerda? Porque eh, termina en vocal. Porque termina, ah, vocal. Porque termina en, en O. Vocal. Termina en O. Okay, termina en O. Por eso le pongo ES. Go, goes. Oh. I do, for example, do, does, right? Good, that's excellent. That's great. So, now check this, uh, check the following information. That's just to, to, to remind you. I will go here and I will show you this. Okay, let me show you this. 
check this out check this out okay check this information revisen esta información check this information please check it quickly revisenla rápidamente check the information quickly Now check this one. Check the question form. Revisen la forma de pregunta. Check the question form, please. Pay attention to this part. Pon atención a eso. Pay attention to that. And to this, right? Okay, okay, now that you check, ahora que revisaron, now that you checked, all right. So, um, let's see, Yesenia. Yesenia, uh, does, I say, does they or does he? What is correct? Does they or does he? Okay, the question is Yesenia. The question is what is correct? Does they or does he? Does he? Does he, exactly. Does he? All right, thank you, Yesenia. Abigail, what is correct? Um, do they or do she? Mm, do they? Do they, exactly. Do they, exactly. Oscar Arnulfo, what is correct? Uh, do you or does you? Do you? Do you, exactly. Thank you very much. Okay, Mauricio Antonio, what is correct? Um, does she or do she? That's she. That's she. Very good. That's excellent. Nelson, what is correct? Do I or does I? Do I? Do I? Do I? Exactly. Let's see. Um, Maria Elena, what is correct? Uh, do she or does he? Does he? Does he exactly? Does he so concluding, concluding con eso, concluding with this? So listen, um, you use do for the pronouns you, we, they, you, we, they, and I. Do I do I check email every day? Do you check email every day? Do they check email every day? And do we check email every day? Yeah, does for he, she, and it. For example, does he check mer merchandise on Monday? Does she check merchandise on Monday? Does it work? Does it work? Yes, does it. Good. Now let's see, Nestor. Correct. 
or incorrect? Do the teachers or does the teachers? Does the teacher. Listen again, listen again, Esther. Do the teachers or does the teachers? Um, repeat again, please. <laughs> Do, okay, listen again. And everybody, right? Todos pueden todos pueden atención. Do the teachers or does the teachers? Do the teachers. Do the teachers. Exactly. Do the teachers. ¿Por qué do the teachers? Porque teachers is in plural, all right? Teachers está en plural. Okay, thank you very much, Nestor. Loida. Loida. Do the managers or does the manager? Okay, I will repeat it. Let me repeat for you. Do the managers or does the manager or both or ambas están correctas or both are correct do the managers does the manager two is correct which one well it's correct which one is correct mm. the both la ambas both, both are correct. Las ambas están correctas. Listen. Do the managers. It's plural, it's okay. And does the manager. It's singular. Manager. No ah. lleva eso. It's singular. So the two of them are correct. Las dos son correctas. The two of them are correct. Thank you, Loida. Okay, mm -hmm. let's see, Edgar. Correct yes. or incorrect? Does Edgar or do Edgar? Repeat. Does Edgar check email or do Edgar check email? Do. Do Edgar. Do Edgar do check Ed email. Check okay. email. Do Edgar check email. Very good. Jocelyn, what do you think? Is it correct? Uh, creo que es incorrect. What is correct, Jocelyn? Das. 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 Why das? Por qué das? Why das? Eh, porque Edgar es él. O sea, en, y dijimos que en she, he, it es das. Exactly. Don't get confused. No se confundan. Lo único que estoy haciendo es sustituyendo los pronombres por un sujeto diferente. For a different subject. He, Edgar. She, puede ser Ana Beatriz. It can be Ana Beatriz. They, en vez de decir they, podría decir Jorge en Oscar. En vez de decir we, podría decir Néstor Iván, Jorge Aquino, en I. Nosotros, ¿verdad? En I. ¿Ya? Yeah? Very good. Let's continue. Continuemos con esta dinámica. Okay, let's see. Um, let's see, let's see, let's see. Veamos. Let's see. Jacqueline, you said. Do Néstor en Oscar... Or does Nestor and Oscar? Jacqueline is said. Do. Do, exactly. Why, Jacqueline? Why? Por qué? Why, Jacqueline? Because the. Um, do. Eh, y vamos a usar el do con el we, you y el they. El day. Eh, is, if, and if I say, si yo digo Nestor and Oscar, uh, ¿cuál pronombre están sustituyendo? Which pronoun is being substituted? Day. 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 Exactly, the pronoun day, the pronoun day, the pronoun day. Thank you, Jacqueline. Very good. Jorge Aquino. What is correct? I mean, is it correct or incorrect? Let me tell you the sentence. Hazel, Juan Carlos, 
do sorry do Hazel Juan Carlos and I or does Hazel Juan Carlos and I Jorge do do, do Hazel do Hazel Juan Carlos and and I Jorge why do I. why do uh, for we for nosotros que me estoy ah, incluyendo exactly exactly because they are substituting the en pronoun grupo. we. Eso, ese sujeto está sustituyendo el pronombre we. Ok? We. That's we. very good. So, now I stop. And listen, maybe something else here, algo más acá, something else here is that in positive, for he, she, it, the verb has s. En positivo, el he, she, it, lleva s o s. It depends on the rule. Depende de la regla que ya estudiamos. Ok, good. So, Juan Carlos, correct or incorrect? He checks or he check? What is correct? He checks. He checks. Excellent. That's very good. Ana Beatriz, um, she go or she goes? The microphone, Ana Beatriz. The microphone, el micrófono, enciéndalo. She go or she goes. What is correct, Ana Beatriz? Sorry. Oh, Sorry. It's, okay. it's okay. She, she, she goes. She goes, exactly. She, she goes. Goes. She goes. Excellent. Uh, let's see. Um, let me see here. Jacqueline Gloribel. He watch or he watches. He watches. He watches. Perfect. Okay, let's listen to um, David. David. Nestor um, helps or Nestor help? Nestor helps. Helps. Why? Why, David? In tercera persona. Ah, exactly. Nestor is substituting. The subject he. Nestor está sustituyendo el pronombre he, right? It's the same, es lo mismo. So let's see. Um, yes. Mauricio, Mauricio Antonio. Loida supervise or Loida supervises? Loida supervises. Loida supervises. Why, Mauricio? Uh, porque sustituye uh, she. Exactly. Thank you. Good explanation. Hazel Sarai. Hazel Sarai se mira muy cansadita. Hazel Sarai, wake up. <laughs> Hazel Sarai. Uh, let's see. He goes. He go or they go. They go. They go. And he goes. Excuse me, repeat. He goes. También está buena. Is it okay? Yes. Yes, yes. Two are okay. It wasn't correct. Two are correct. Okay, very good. So, um, it depends on the rule, right? Depende de la regla para agregar la S. ¿Recuerdan más o menos las reglas? Do you remember the rules? ¿Alguien que recuerde una regla para ponerle S al verbo? Si termina en Y agregar... Yes. Si termina en Y, agregar IS, pero play. But play. Play finishes in Y, termina en Y, finishes in Y, play. Le quitamos la Y y le ponemos IS. Juan Carlos. Sin la, tendría que ser diferente a antes de la Y. Ah, exactly. Terminación en Y, pero antes de esa Y una consonante. Esa es la diferencia. That's the difference, okay? So, for example, for example, we have um, study. Study. Okay, so, como le pondríamos la Y? We say study. La S, sorry, la S, la S, you say studies, porque termina en Y y antes hay una consonante. Studies, right? Pero en el caso de play, Right? Termina en Y, pero no hay una consonante antes. Solo le ponemos la S, play. All right? 
Okay, perfect. So, any other? Otra regla que recuerden? Any other rule you remember? Otra regla que recuerden? Any other rule you remember? Si va a singular agregar ese. Yeah, 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 that's general. No, no, but I mean, to put S to the verb, para ponerle S al verbo, una regla que recuerden, one rule you remember. Okay. For example, let me refresh your mind. Déjenme refrescarles un poquito. ¿Cuándo ponemos S al verbo? Cuando termina en consonante. Mm. Cuando termina en consonante. Ok, anybody else? ¿Alguien más? Thank you. Eh, cuando pues, termina en go. Cuando termina en no, S. Pero... Cuando termina en O. Cuando termina en SH. Cuando termina en CH. Cuando termina en X. Yes. Ahí le ponemos ese, por ejemplo. For do, you say does. Con ese, right? Watch, de lavar. Watch, watches. Le ponemos ese. Watch, watch de ver televisión. Watch, we say watches. Con ese. Fix, de reparar. Fix, we say fixes. ¿Ok? Son estas terminaciones que le ponemos e ese. ¿Ok? And basically, that's it. Y básicamente... Eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? Do you have any question about this? You can ask in this moment. En ese momento pueden hacer preguntas. You can ask questions. So do you have any question? Do you have any question? No. Okay, perfect. Okay, so... Uh, We will do the last activity for today. Iremos a hacer la última actividad en breakout rooms. Okay, so listen. In the breakout rooms, you will complete a paragraph. Van a trabajar en un paragraph. You will complete a paragraph. All right? And you will complete using some verbs. Let me show you. Let me show you the paragraph. Déjenme mostrarles el paragraph. So here. So you will complete this paragraph using these verbs, but applying the explanation. Aplicando la explicación, van a completar con el verbo correcto. Okay? Here. Here. Here and here. Yeah? Si quieren hagan una captura, you can make a screenshot if you want. ¿De qué página here. tiene, en qué página está eso? Ah, uh, let me show, let, let me see, déjenme ver en qué página está. Let me check here. It's on page, let me see. 12, page 12, página 12, page 12, página 12, page 12. Okay. Thank you. Page 12, página 12. So please, let's go and work in pairs. Van a ir a trabajar en parejas esa actividad. Write only the answers, okay? Solo escriban las respuestas. Write only the answers. And apply the explanation. Apliquen la explicación. Apply the explanation. Please. All right. So let's go and work. Vamos a trabajar. You have like seven minutes. Lo único que no entendí. Creo que ahí sería despierta. 
Pero Dominic es she. Entonces, cuando terminan, cuando son she, he, it, solo le agregaríamos la S. La S, wake up. ¿Cómo sería ahí, Picha? En la primera, porque ahí sería wake up. Pero como eh, nos referimos a ella, termi la terminación del verbo quedaría con, solo con S. Es un regular verbo. Ajá, ya, ya, ya. Pero en este caso, uh, the verb is wait. El verbo es wait. El app está como un agregado. Así que al wait, ¿qué te le van a agregar? ¿Qué? Oh. Ok, sería wakes. 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 You put only S. Si termina en S, solo le ponemos S. Wakes. Ok. Ah, Dominic wakes up. Uh -huh. Wakes. Ok. Yeah. Eh, sería... Bien. She... She go... Goes. She, She go. goes. Pero goes, le tendríamos que agregar S. S, sí. Goes to work and when they get there. I went there. Ok. Y aquí sería she, um, she checks. checks. Pero solo terminaría de agregarle la S. La S. Sí. Uh -huh. Checks. Her, Her email. Call. Un call. Ahí sería call. Igual, solo la S. ¿eh? Sí. Solo la S, sí. Uh -huh. All the clients in the her daily list. Lisa and Claudia. Estamos hablando de they. Um, With Dominic, con Dominic. ¿Qué hacen con ellas? Lisa and Claudia. Work. Yeah. Eh, sí, tiene que ser work. Work. Work, ajá, porque trabajan con Dominic. Uh -huh. O sea, ahí sería porque son... No. Normal, work. Normal, work. Sí, work. Es, work. With Dominic. They. They go to have. They have. Sí. O sea, no, ella va a lunch. Vamos a utilizar go otra vez. They go to have. They go to have. Uh -huh. Como estamos hablando de ellas, queda normal. Long to, together. Van a tomar el almuerzo juntas. De esto vamos a usar, perdón. Uy, está, me perdí. En la página 12, ¿verdad? Sí, sí. la 12. Aquí está. Vaya, para responder esto, vamos a tener que... ¿Las respuestas las vamos a buscar o, o nosotros las vamos a poner? ¿O cómo es? Pues dice eh, la mañana... Le estaba diciendo yo a Nelson de que... De que los lo perros sí, okay. que están arriba creo que son. Yes, it's correct, Jocelyn. It's correct. You need to use the verbs to complete the spaces. Correcto. All right. So in, okay. in go, in the case of the verb go, you need to use go three times. Okay. Lo vamos a usar tres veces el go. Ah, okay, okay. Yeah. Go three times. Okay. Yeah. Thank you, teacher. Yeah. Okay. Okay. Gracias, teacher. Okay. Entonces, All right. Okay. Entonces creo que. They go to have. Is Hazel connected? Yes. Is Hazel connected? Yes, teacher. Ah, okay, okay. Continue, 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 please. Entonces sería they go to have lunch together at 4 p.m. o'clock. Dominic goes. Home. 
Teacher, y en este caso, en la última sería Dominic goes, goes to home o solo goes to home. Goes, goes home, perdón. Goes home. Goes home only. Go home go. es una frase. Ajá. Go home es una frase que se usa comúnmente en, en inglés. Y you say go home. Go home. Solo así. Goes home. So, but in this case, it's Dominic, right? So you say Dominic goes. Goes home. With ES. Con ES. Dominic goes home. Goes. Goes home. Exactly. Okay. Creo que así sería, ¿verdad, Jacqueline? Okay, sir. Mm. Léalo. <laughs> From Monday to Friday, Dominic wake up at 5 a.m. o'clock. She goes to work and gets there. She checks her mail, emails, and calls all the clients in her daily life. Please, Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. Allí donde dice she check, checks email and calls. Sería calls o call? Mm. Calls. 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 Teacher, nos ayuda. ¿Y which one? ¿En, ¿En qué parte es? I'm checking uh, here. She checked her email. In. email. Ah, exactly, exactly. Because you are saying she. El pronombre sería she. She checks okay. her email and calls. Llevaría. Calls. Ajá, porque debe llevar. Calls, el, el primer calls. verbo debe estar en, en de acuerdo yes. con el segundo verbo. Así que los dos llevan ese. The two of them have S. Yeah. Ok. Mm -hmm. Okay, so did you finish? Terminaron? Yes. Okay, perfect. Yes. So take a moment to, to pronounce it if you want, and then, like in two minutes, we will finish the room. Como en dos minutos terminaremos el breakout room. Ahorita pueden pronunciarlo si gustan. You can pronounce for a moment. Okay. Okay. Lisa and Claudia work with Dominique. Mm hmm they have to have to work no go dijimos have to go have to go lunch together at ese el acuérdense que lunch together es la última eh, lunch perdón, together. termina ahí okay, y después sigue la otra ¿no? lunch together y ahí empieza. At 4 p.m. Dominic, go home. Home. That's correct, teacher. Yes, it's correct. It's okay. Mm -hmm. uh, just read the one um, about check email, donde estaba de check email y call. Can you read it again, please? Pueden leerlo otra vez. Esa parte. She, che she checks her email and calls all the clients. Yeah, it's okay. It's perfect. It's fine. Eh, it's because son dos, eh, son dos uh, acciones two de birds. esa misma persona, ¿verdad? Ah, uh -huh, exactly. The things that the two verbs have to agree. Los dos verbos deben estar de acuerdo. Si uno lleva ese, el otro debe llevar ese también. Okay. Y en el caso de que dijimos de que el último, el último verbo es el que aplicaba eh, para para la s. Oh no, pero ese era para el possessive. Possessive pronouns. No era uh, creo yo, si no me equivoco, o no. Sí, recuerdo que uno que decíamos de que comenzaba work en checks. Sí, pero ese, ese era en possessive nouns. Era cuando llevaba el apóstrofe. Yes. No era ah, en yeah. ah, ok, ok. Yeah. Ok, okay perfecto. So regresemos. Let's go back. From Monday to Friday, Dominic wake up at 5, uh, 5 a.m. She go to work and when she gets there, she go to yes. work and when she gets there, she may, uh, she checks yes. her email and calls.
Okay, so did everyone finish? Todos terminaron? Did everyone finish? Yeah? Did everyone finish? finish. Okay, perfect. That's very good. So uh, we yeah. have only five minutes. Tenemos básicamente cinco minutos. Vamos a revisar rápidamente. We'll check quickly and then I pass the attendance. Okay? Vamos a revisar rápidamente y luego les paso asistencia. Okay, let's see. Veamos entonces. Let's see quickly. Okay, let's see. Uh, let's listen to first, let's listen to um, Oscar Arnulfo. You start, tú empiezas y terminas en AM. From Monday to Friday. From Monday to Friday, Dominic wakes at 5 AM. Okay, wakes up, wakes up, yeah? Wakes up. Wakes up, exactly. So you say wakes like this. Wakes up, all right, and the app, yeah, up. Wakes up at 5 a.m. Okay, thank you very much. Jocelyn, continue, please. At 5 o'clock. Ah, yeah, yeah, we did well. She she goes do to work and when she head there. Okay, she goes or she goes. Goes. She goes with yes on S, verdad? She. Oh, es ahí que voy a empezar. Goes. Goes. She goes. Okay. She goes. She goes to work when she gets there. Okay. Thank you, Jocelyn. Okay. Let's yeah. listen to uh, Loida. Continue, Loida. Okay. She checks emails and calls all the clients. In her daily list. In her daily list. In her, in her daily, daily list. So you have, she, she checks, right? I can say that. She checks email and calls. Calls all her, all the clients in the day, in her daily list. Like that, I'll see you later, like this. Yes. Okay, perfect. Okay, thank you very much. Thank you very much, Loida. Uh, let's see. Let me see who continues. Can continue? Let's see, Nestor. Continue, please. Lisa and Claudia. Lisa and Claudia work with Dominic. Well, no es, right? No lleva ese, verdad, Nestor? No es. No. No, okay, thank you, Nestor, very good. No es, no lleva S. Okay, day, luego vamos a day. Okay, let's listen to uh, Maria Elena. Day. They have to go to lunch together at 4 p.m. Okay, stop there, the 10 p.m. They have to go lunch together. Uh, mm -hmm. Lunch together. Or is the other way around? Tal vez si, si ponemos eh, de forma diferente los verbos, the same verbs, but in a different way, Maria. Um, they have. No, el go cambiémoslo al principio y el have después. Repeat it, please. Uh, they go to have to lunch together. Ah, exactly. They, they go to have lunch together at 4 p.m. Excellent. Thank you, Maria. And the last part, la última parte. Okay, let's listen to um, Sarai. Hazel Sarai. Dominic. Dominic goes home. Dominic goes home. All right. Thank you, Sarai. And thank you for your participations, everybody. Gracias por las participaciones. I will pass the attendance quickly. Les pasaré asistencia rápidamente. Ana Abigail. I'm here. Ana Beatriz. Present. Carlos David. I'm here. Edgar Alexander. Present. Ember Giovanni. I'm here. Hazel Saray. I'm here. Jacqueline Misset. I'm here. Jessica Lourdes. Jorge Eduardo. 
Jorge. Present. Oh, okay. Juan Carlos. I here. Loida. I'm here. Maria Elena. I'm here. Mauricio Antonio. Present. Nelson. I'm here. All right, Nestor. I'm here. Oscar. Present teacher. Rosana. Wendy Natalie. Jacqueline Gloribel. Present. Jocelyn. I'm here. Roberto is not connected. And Yesenia. I'm here. Good, exactly. Okay, everybody. It's time. Es hora. It's 10 1 already. So thank you for connecting. Gracias por conectarse y siempre haciendo el recordatorio de que vayan trabajando la plataforma al día. Vayan trabajando las tareas de la plataforma al día, ¿ok? Día viernes yo ya quiero estar listo para subir eh, sus notas del, de la tarea número uno, que es un solo consolidado de toda la semana, ¿ok? Así que por favor, completen las tareas a tiempo. Si se quieren adelantar no hay ningún problema. Pueden hacerlo y siempre traten de sacar el 100%. Si tienen 25, no lo dejen en 25. Intenten, intenten, intenten hasta que lleguen al 100%. ¿Ok? So, everybody, thank you for connecting. Gracias por conectarse. And good night. 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 Good Good night. Bye. Bye. Good morning. Bye. Buenos días. Está bien. Ok, ok, uh, David, solo esperemos. Vamos a esperar que se salgan todavía. Ok. Ok, aquí Mr. Nelson ya se salió, solo queda un dispositivo conectado. So, David, uh, this space is for you, uh, for you to, to ask any question about pronunciation, grammar, about English in general, ok? So, this space is for you. If you have any questions, go ahead. Si hay algunas preguntas, adelante. O dudas, pronunciación, pronunciation, anything. Dice que nada más de la duda que tengo únicamente, bueno, no sé, ¿verdad? Este, por ejemplo, en el tema del inglés, hasta que tiene, bueno, ahorita cada módulo va a ir terminando y es independiente, me imagino. ¿va? Y segundo, en este caso, al final de los módulos, es donde uno tiene como esa parte de la certificación o algo, ¿no? Eh, can, can you repeat the question, please? ¿Puedes repetir, por favor? Ok, este, si hay algún certificado, algo que al final a uno respalde de los estudios que ha he hecho de inglés. Ok, eh... Bueno, tengo entendido de que le dan un diploma por, por módulo, según entiendo, ¿o no? Ah, ok. Ajá, sí, eso, eso es lo que, lo, lo que yo tengo entendido hasta ahorita, pero puedo consultar. Puedo consultar, eh, por supuesto, deben cumplir con todos los requisitos, ¿verdad? Correcto. Los requisitos son, ya saben, eh, cumplir con, con, el mínimo de, con el mínimo de asistencia, al menos. Lo ideal okay. sería que tenga el 100% de asistencia. Sí, correcto. Ajá, también cumplir con las tareas, tener más de 80% en tareas y al final también, ¿verdad? Tener la encuesta de satisfacción que se hace en el último día del, del, de, de, del módulo, ¿ok? Eso es Exacto. importante para, para poder aplicar, pero tendría que preguntar bien a ver si es que le están dando eh, algún certificado por cada módulo o cómo lo manejan. Ah, ok, sí, no me no la duda porque como este, nosotros lo que tratamos de hacer con compañeros es ir seguido los 18 módulos, creo que son algo así. Uh -huh. Creo que, ajá. Entonces, de un solo, pues, para no estar con eso. Y, y como decía, hay que hacer pausa también, ¿verdad? Uh -huh. Dependiendo cómo sea el, el, el movimiento. Correcto. Ah, ese, ese... Y voy, lo otro a, voy, que... a investigar, voy, voy a investigar bien porque no tengo muy clara la información de cómo, de cómo se maneja, ¿ok? Sí, no ah, es okay. claro, pero se me ha, ahorita se me ha escapado, la verdad, ah, ¿ok? Que estoy claro. Okay. Pero yo puedo consultar... ¿De qué manera es que dan el, un, un certificado? Si lo dan eh, cada, 
Cada okay. módulo. Entre cada inglés básico, es decir, cada módulo o cada nivel. Ajá. Ah, ok. Ajá. Ajá. Tengo que consultar, te consultaré y yo te voy a, te voy a averiguar. Okay. ¿Con quién no, no. es que tienen pensado sacar los 18 módulos? Eh, con un compañero. Él se ah, llama ajá, Jorge Aquino, está aquí también. Ah, ok. Ajá, Jorge Aquino, sí, aquí está él. Ajá, entonces con, con él estamos ahí, entonces estamos viendo que la manera de seguir, digamos, hasta terminar, pues, vea, primero Dios, que, que no tengamos ningún tema así de que no salgamos por X motivo. Así que por eso estamos viendo si nos mantenemos. Ah, ok, perfecto. Entonces, eh, ¿alguna duda que tengas respecto a algo del, del idioma? Tal vez no algo que hemos visto de la clase. Tal vez algo, algo que quieras practicar, no sé. Dice que ah, por, el momen, por el momento lo único que estábamos hablando en el módulo anterior era el tema de los, de los verbos, porque creo yo de que como hay bastantes tipos de verbos, este, solo ah, pudimos ver algunos, ¿verdad? Entonces, de ahí los demás creo que los iríamos viendo en el camino, porque le hacíamos la consulta al, al teacher anterior, porque habían verbos regulares y irregulares y los demás que no tienen nada que ver, ¿verdad? Entonces, nada más eso. Ajá, eso nada más de que para aprender más verbos, me imagino que conforme vayamos con la práctica nos va a ir dando más usted. Sí, sí, sí. Eh, de, de hecho, aquí es, es, eso es un poquito complicado. Por supuesto, yo les podría compartir una lista de, de verbos, Ajá. ¿verdad? De hecho, yo tengo unas listas que tienen la pronunciación en presente, pasado, pasado participio. Sí. Bueno, solo esas formas. Tienen la, está la pronunciación. Ustedes hacen clic encima del verbo. Los manda un icono donde está la pronunciación de las tres formas, presente, pasado y pasado participio. Eh, como, se, como esto que estamos viendo es inglés para el trabajo, si te fijas, el vocabulario que aparece es normalmente vocabulario técnico, es decir, vocabulario sí. que se aplica normalmente en un trabajo. Que como sí. check email, check merchandise, supervise, sí. estas clases de verbos son los que vamos, a, vamos viendo normalmente. Eh, verbos que se usan en un contexto laboral. Quizás no vamos a ver todos los verbos directamente, pero sí puedo compartirles un material de verbos para que ustedes estudien así por, por separado cada uno si gustan, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, sí se puede, se puede hacer. Eso es, lo que le, eso es lo que me he fijado, que como este, este tipo de inglés es, es más técnico, entonces, con nada más, ¿ves? sí, nos ayudaría también este, como que tener esos verbos técnicos para que no se nos olvide y las pronunciaciones, porque yo creo que algunos... En eso fallamos, porque yo le decía a un compañero de que casi los verbos técnicos, como no normalmente, este, digamos, no se usan en una conversación, uh -huh. así como dice usted, sino que el trabajo, entonces a veces uno ahí tiende a, a confundirse, o tal vez algunos que no los ha visto, porque hay varios que sí han aparecido, no los hemos visto. Ah, correctamente. Antes, solo, solo déjame verificar algo en el material de lo que no estoy seguro, de lo que tú me estás preguntando. Es que yo me acuerdo, yo hace tiempos, no, no aparece entonces, es que yo ya días usaba, bueno, hace años creo que actualizaron la, el, el material, pero eh, hace como tres años, un poquito más quizás, el material venía con mi estado de, de, de vocabulario aparte, pero veo que ahorita no, no, no lo tiene, ahorita lo estaba revisando, a ver si aparecía al final del manual, pero no aparece. Eh, voy a revisar el del maestro a ver si lo tiene. En todo caso, lo que tú puedes ir haciendo es en cada, en cada sesión, si hay un verbo eh, técnico, lo puedes ir separando, porque si me dices... ¿Crees que me puede dar verbos técnicos? El problema es que hay verbos técnicos para diferentes áreas. Para diferentes sí. áreas. Ajá, entonces tendríamos que estar buscando área por, por área. Te sale mejor que si vas encontrando un verbo técnico, lo vayas escribiendo. Oh, okay. Lo lleves en un listado para que tú vayas haciendo tu propia, tu propia lista. Y si no sabes si es regular o irregular, hacer la consulta al profesor, ¿verdad? Okay. Eh, si es regular o si es irregular. Y, e investigar las diferentes formas de ese de ese verbo, de hecho hay un hay algunos de, 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 este, de, este, de este módulo en el que estamos que llevan su propio cuadernito con vocabulario, les ha parecido una buena estrategia y llevan su cuadernito, ahí van imprimiendo todo, verbos todas las palabras nuevas que vayamos que, que vamos viendo, ahí la van escribiendo entonces tú podrías hacer lo mismo pero con, con verbos ok eso le iba a decir que nosotros vamos apuntando con el compañero porque ahí en el día, los días que nos vemos nos ponemos a, a ver eso también, va. Pero sí, bueno, buena, ajá, buena técnica la que nos ha dado, porque igual sí tratamos de llevar las clases, digamos, anotadas en un cuaderno por cualquier consulta. ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, very good. So, um, 
Siempre, ¿verdad? Yo, yo sé que eh, he notado que ustedes, bueno, es, son bastante hábiles en el idioma. Eh, siempre en, en, esta, en esta clase de sesiones, tal vez si es algo que no es de la sesión, algún tema que, 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 que es de tu interés saber respecto al idioma, también se puede discutir. No tiene que ser algo necesariamente de la, de la clase, porque yo sé que hay estudiantes más aventajados que otros. Y sí. eh, esa parte se desentiende. Eh, si tienen, digamos, algún tema avanzado o intermedio que quieran practicar o del que quieran saber, también pueden hacer la, la consulta y se pueden practicar, ¿ok? A, a mí uno le gustaría mencionar el pasado, porque hay varios verbos de, con pasado y todo. Ese creo que es un poco más complicado, porque el will es el, el, el futuro, no el futuro. es tan... Uh -huh. Ajá, pero el pasado sí, ese creo que sería uno de los que me gustaría. Ok, perfecto. Podemos verlo así rápidamente. Echar un vistazo así rápidamente al, al pasado. Te voy a compartir pantalla. Te voy a compartir pizarra, perdón. Vaya. Okay. En el pasado, obviamente, lo que tú has dicho, eh, te voy a dar así en general la estructura de una oración en pasado. ¿Ok? En okay. pasado, por ejemplo, la estructura sería en una oración, el sujeto, solo te voy a poner la S, um, uh -huh. el verbo, Uh -huh. uh, after the verb, eh, el complemento y después del complemento una expresión de tiempo. Ok, time expression. Una expresión de, de tiempo. A time expression. Ok. Una expresión de tiempo. Muy bien, ¿cómo quedaría entonces una oración? Podría ser I, usando el pronombre I. I worked, el verbo en pasado. I worked. Um, I work, let me see, until, until seven. Y luego la expresión de tiempo que sería yesterday. I work yeah. until seven yesterday. So, esa es la estructura normal. Sujeto, perdón, okay. sujeto, verbo, complemento y expresión de, de tiempo. Pero tú me puedes preguntar en negativo. Es lo mismo, solo con el negativo. Vas a usar el, el tiren. Entonces, I, I didn't mm. work. Y el verbo va en presente porque ya estoy usando el tiren. El tiren hace el pasado. I didn't work y luego lo mismo. Until seven yesterday. Yo no trabajé hasta las siete ayer. Usamos el tiren. ¿Ok? Okay. Y aquí los verbos, lo que tú decías. Algunos se les agrega ED, algunos se les aplican algunas reglas. Así como aplicamos reglas para agregarle la ES a los, uh -huh. a los verbos en presente simple, lo que estuvimos viendo hoy. También se aplican reglas para agregar ED a los regulares. ¿Ok? Lo mismo. Si termina en, en, en Y, lo que veíamos ahora, le, eh, precedido por una consonante, le quitas la Y y le agregas ED. Study, por ejemplo. Okay. Uh -huh. Cositas así son importantes. Y en los verbos irregulares, algunos me preguntan, ¿pero qué puedo hacer en los verbos irregulares? La única manera es memorizándolos. Uh -huh. Y quiero saber cuál es el pasado, por ejemplo, de speak. No voy a decir speak con ED. Debo memorizarme el pasado porque es irregular, sería spoke. Okay. Uh -huh. Y así con los verbos irregulares. Esto es en okay. cuanto a preguntas, a oraciones positivas y oraciones negativas, ¿ok? Y para la pregunta usamos el vida al principio para todos los pronombres. Y para todos los pronombres. Ok. Did you, for example, did you study English y luego la expresión de tiempo? Did you study English yesterday, por ejemplo? O last year, el año pasado. También los complementos de, son, son importantes ¿va? para poder hacer las oraciones y las preguntas. Exactamente. Algunos verbos que no llevan complemento, que tienen sentido por sí mismos. Ah, no okay. hay que el complemento, pero sí, hay, hay muchos que sí llevan complemento. Con tal que tenga sentido a la oración, no hay problema. No puede llevar complemento. O, o las expresiones del tiempo, eso sí, ¿verdad? Eso sí es importante. Para cada tiempo, la expresión de tiempo es súper importante. Uh -huh. Ok, excelente. Ya. Yeah. Así, ese es como un brochazo, como decimos, ¿verdad? acerca del pasado simple, no es no explicado en profundidad, pero son algunas cosas de, de, de lo más importante del pasado simple. Ok, excelente, excelente. Yeah. Ya me hice yeah, yeah. <risa> Ok. Ok.
Bueno, okay. entonces sí, le agradezco por, por la ayuda que nos está dando. La verdad okay. que estamos aprendiendo bastante porque es bien dinámico. Thank you very much. Esa es la idea. Que, que, pero algunos se me estaban durmiendo ahora, pero yo creo que es el cansancio, lo mismo. Algunos sí, 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 es lo mismo, <risa> pero sí, todos hemos hablado lo mismo, que su clase es muy dinámica y nos gusta por eso, porque nos pone a pensar y a analizar las cosas de una manera más ágil. Uh -huh. Ya, yeah. esa es la idea. That's the idea. Thank you very much. Ok. Está bien. Okay. Thank you, David. Thank you very much for connecting and I'll see you tomorrow. Te veré mañana. Dime adiós. Nos vemos. Ok, good night. Good night.